হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আজকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানব উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করব মানব উন্নয়ন বলতে আমরা জানি যে কোন দেশের জনগণের পছন্দের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি অর্থাৎ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ ওয়াইডেনিং পিপলস চয়েস অ্যান্ড দ্য লেভেল অফ ওয়েলবিং দে অ্যাচিভ পছন্দের এই ব্যাপ্তি বলতে আমরা সাধারণত দীর্ঘ সুস্থ জীবনযাপন শিক্ষা লাভের সুযোগ উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মানবাধিকার ভোগকে বুঝিয়ে থাকি প্রথম এই মানব উন্নয়নের ধারণাটা প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মেহবুব উল হকের নেতৃত্বে যে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যেখানে প্রথম মানব উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচিত হয় এখন এই মানব উন্নয়ন মূলত চারটে উপাদানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মানব উন্নয়নের জন্য চারটে উপাদান প্রয়োজন বলে মেহবুব উল হক ব্যাখ্যা করেছিলেন উপাদান চারটে কি সাম্য সবহন ক্ষমতা উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষমতা প্রদান যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের পছন্দের ব্যক্তি ঘটাতে হয় তাহলে দেশের সমস্ত জনগণকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে তার জন্যই প্রয়োজন উৎপাদনের উৎপাদনশীল যে সম্পদ তার সুষম বন্টন আয়ের সুষম বন্টন সকলকে সম রাজনৈতিক সুযোগ দান ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলোর উপরেই কিন্তু মানব উন্নয়ন নির্ভর করে এখন প্রশ্ন হল যে এই মানব উন্নয়নটা কিভাবে পরিমাপ করা যাবে মানব উন্নয়ন পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ একটা মাপকাঠি হল মানব উন্নয়ন সূচক আজকে আমরা এই মানব উন্নয়ন সূচক কি বা মানব উন্নয়ন সূচক কিভাবে পরিমাপ করা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে অবস্থান কি সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথম উনিশশো সালে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করেছে এই সূচক মূলত তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে গঠন করা হয়েছে বিষয় তিনটে হল জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু অর্থাৎ অ্যাভারেজ এক্সপেক্টেন্সি অফ লাইফ ইন টাইম অফ বার্থ শিক্ষা অর্জন যেটা পরিমাপ করা হয় দুভাবে একটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা আর যার ওয়েটেজ দেওয়া হয় তিন ভাগের দু ভাগ অর্থাৎ টু বাই থ্রি এবং প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ভর্তির অনুপাত যার ওয়েটেজটা আমরা ধরি এক বাই তিন এবং তৃতীয় যে বিষয়টা কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মানব উন্নয়ন সূচক গঠনের ক্ষেত্রে সেটা হলো ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান মূলত পার ক্যাপিটা রিয়েল জিডিপি অর্থাৎ মাথা পিছু স্থূল আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাহায্যে এই বিষয়টা পরিমাপ করে প্রথমে আলোচনা করব এই মানব উন্নয়ন সূচক কিভাবে গঠন করা হয় অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা এইচডিআই গঠন এই এইচডিআই পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বা গঠন করার ক্ষেত্রে তিনটে উপসূচক তৈরি করা হয় অর্থাৎ তিনটে সাব ইন্ডেক্স কি কি তিনটে সাব ইন্ডেক্স একটি হলো প্রত্যাশিত আয়ু সূচক বা যেটাকে আমরা বলতে পারি যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইন্ডেক্স বা আমরা শর্টে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইন্ডেক্স বা এল ই বলছি দ্বিতীয় যে সূচকটা তৈরি করা হয় উপসূচক সেটা হলো শিক্ষা সূচক বা এডুকেশন ইন্ডেক্স আর তৃতীয় যে সূচকটা উপসূচকটা তৈরি করা হয় সেটা হলো জিডিপি ইন্ডেক্স বা স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক বা জিডিপি ইন্ডেক্স এই তিনটে ইন্ডেক্স বা উপসূচক সাব ইন্ডেক্স এর অ্যাভারেজ করে আমরা এইচডিআই তৈরি করি বা এইচডিআই পরিমাপ করি তাহলে প্রথমে আমরা এক এক করে এই তিনটে উপসূচক গঠনের পদ্ধতি মানে কিভাবে করা হয় সেটা আলোচনা করব এমনি উপসূচক তৈরি করার ক্ষেত্রে 
একটা জেনারেল রুল বা সাধারণ সূত্রই হচ্ছে যে যে বিষয়টার আমরা এই তিনটে যে বিষয়টারই আমরা উপসূচক তৈরি করব তার ভ্যালু কোন দেশে তার ভ্যালু মাইনাস বিশ্বের সর্বনিম্ন ভ্যালু এবং নিচে থাকবে ওই বিষয়ের সর্বোচ্চ ভ্যালু বা সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মান এই দুটোর পার্থক্য অর্থাৎ আমরা ফর্মুলাটাকে এইভাবে বলতে পারি যে প্রকৃত মূল্য মাইনাস সর্বনিম্ন মান বা সর্বাধিক মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান এইভাবে আমরা একটা সূচক উপসূচক তৈরি করতে পারি এইভাবে তিনটে উপসূচক তৈরি করা হবে জাস্ট আমি এক এক করে উদাহরণ দিয়ে দেখাই প্রথম আমরা আলোচনা করব গড়ায়ু সূচক গড়ায়ু সূচক বের করতে গেলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আমরা যদি আমি ধরি যে ভারতের গড় আয়ু সূচক আমরা বের করব তাহলে ভারতের গড় আয়ু ধরলাম ষাট বছর তোমরা একটা সত্তর আশি নব্বই ধরে করা যেতে পারে আর বিশ্বে সর্বোচ্চ গড় আয়ু হচ্ছে একশোই ধরি একশো বছর আর সর্বনিম্ন গড় আয়ু হচ্ছে ধরলাম কুড়ি বছর তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে গড় আয়ু সূচকের মানটা কত হবে উপসূচকটার মান হবে ভারতের মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান বা সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান তাহলে চল্লিশ আশি তার মানে ওয়ান বাই টু মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইভাবে আমরা গড় আয়ু সূচকটা বের করতে পারি এবারে আমরা আসব শিক্ষা সূচক ইস কিভাবে বের করব ই বের করব আমরা দুটো সূচক আগে বের করে তার ওয়েটেজ দিয়ে এ মানে কি এ মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে বের করব প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা সূচক আর বি মানে কি বি মানে হচ্ছে যে সাধারণ অর্থাৎ ওই প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির সূচক এই দুটো সূচকের মধ্যে এর ওয়েটেজ দুই বাই তিন আর এর ওয়েটেজ এক বাই তিন তাহলে আমরা প্রথমে এ ইকুয়ালস টু বের করে নিই যদি আমি ধরি যে আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার হচ্ছে সিক্স টু ওয়ান পার্সেন্ট আর বিশ্বে সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার অবভিয়াসলি একশো পার্সেন্ট আর সর্বনিম্ন জিরো পার্সেন্ট তাই যদি হয় তাহলে এর ভ্যালু কত আসবে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস সর্বনিম্ন বাই সর্বোচ্চ মাইনাস সর্বনিম্ন অর্থাৎ একষট্টি বাই একশো তার মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইটা বের হলো প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার উপসূচক একই রকম আমরা বিটা অর্থাৎ বের করব যে ভর্তি সূচক যেটা অর্থাৎ প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট ভর্তি সূচক যদি আমি ধরি আমাদের দেশে এই ভর্তি ক্ষেত্রে ভ্যালুটা ধরলাম ষাট আর সর্বোচ্চ ভর্তি সূচক একশো আর সর্বনিম্ন হচ্ছে জিরো তাহলে বিয়ের ভ্যালু কত আসবে আমাদের দেশের ভ্যালু মাইনাস সর্বনিম্ন ভ্যালু বাই সর্বোচ্চ ভ্যালু মাইনাস সর্বনিম্ন ভ্যালু তাহলে এটা সিক্সটি বাই হান্ড্রেড দ্যাট ইস জিরো তাহলে আমরা দুটো সূচকের মান পেয়ে গেছি দুটো উপসূচক তাহলে শিক্ষা উপসূচক সমান কি টু বাই থ্রি ইন্টু শিক্ষা সূচক জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এই দুই বাই তিন আর এক বাই তিন হচ্ছে এদের ওয়েটেজ বা আপেক্ষিক গুরুত্ব ইন্টু বিয়ের ভ্যালু বেড়েছে কত জিরো পয়েন্ট সিক্স আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে যেটা পাবো সেটাই হবে শিক্ষা সূচকের মান এই দুটো যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে পাবো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন বা এটাকে জিরো পয়েন্ট অ্যাপ্রক্সিমেট সিক্স জিরো সেভেন তো অ্যাপ্রক্সিমেট জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ধরতে পারি তাহলে এইভাবে আমরা এর আগে আমরা এল পেয়েছি এল কত পেয়েছিলাম এল পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ শিক্ষা সূচক পেলাম জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এবার আসছে জিডিপি আই অর্থাৎ স্থুল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক মাথা পিছু স্থুল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ইউএস ডলারের ভিত্তিতে কিন্তু 
বের করতে হবে এবং এই জন্য আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে লগার ইদম ইউজ করতে হবে কিভাবে আমরা বেসিক ফর্মুলাটা হবে যে কোন দেশের ভ্যালু যেটা বা মানটা সেই মানটার লগ নেব আর ঠিক একই রকম মিনিমাম ভ্যালু যেমন আগে আমরা ফর্মুলাটা করেছি একই ফর্মুলা শুধু আমরা লগটা ইউজ করব তাহলে এবার আমরা যদি ধরি যে আমাদের দেশের ভারতের মাথা পিছু আয় হচ্ছে চল্লিশ হাজার ইউএস ডলার সরি বিশ্বের ধরলাম আমি চল্লিশ হাজার ইউএস ডলার এটা হচ্ছে আমার বিশ্বের সর্বোচ্চ আর বিশ্বের সর্বনিম্ন ধরলাম একশো ডলার তাহলে সর্বোচ্চ মাথা পিছু আয় আর সর্বনিম্ন মাথা পিছু আয় আর ভারতের মান যদি ধরি আমি কোন একটা বছরের হিসাবেই নিয়েছি আঠাশশো বিরানব্বই মার্কিন ডলার তাহলে আমরা কিভাবে এবার ক্যালকুলেশনটা করব আমরা জিডিপিআই অর্থাৎ তৃতীয় উপসূচকটা জিডিপিআই সমান সমান বের করব লগ প্রকৃত ভ্যালু অর্থাৎ ভারতের ভ্যালু টু এইট নাইন টু মাইনাস লগ নিম্নতম ভ্যালু কত হান্ড্রেড ডলার হান্ড্রেড মাইনাস ডিভাইডেড বাই লগ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত চল্লিশ হাজার মাইনাস লগ মিনিমাম ভ্যালু তাহলে এইখানে আমরা ক্যালকুলেটারে অবশ্যই কি করতে পারি লক বাটনটা টিপে যদি এই ভ্যালুটা দিই তাহলে আমরা ক্যালকুলেটার অনেক সেই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব তাহলে সেইভাবে আমি যদি দেখি তাহলে এর ভ্যালুটা আসবে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান ওয়ান মাইনাস লগ হান্ড্রেড আসছে লগ টেন স্কোয়ার টু টু বাই ফর্টি থাউজেন্ড আসবে ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ওয়ান মাইনাস এটা অবভিয়াসলি টু তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমার ভ্যালুটা আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তাহলে আমরা তিনটে উপসূচক গড়ায়ুর উপসূচক শিক্ষা সূচক আর প্রকৃত মাথা পিছু আয় সূচক তিনটে পেয়ে গেছি এই তিনটে সূচককে যখন আমরা গড় বের করব অর্থাৎ আমরা অ্যারিথমেটিক মেন নেব তখনই পাব এইচ ডি আই তাহলে এইচ ডি আই সমান ওয়ান বাই থ্রি এল প্লাস ই প্লাস জিডিপিআই অর্থাৎ আমরা যদি এল পেয়েছি কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ই পেয়েছি কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান প্লাস জিডিপিআই কত পেয়েছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স বাই থ্রি তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলেই আমরা এইচ ডি আর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি এবং ক্যালকুলেশন করে আমরা এইচ ডি আর ভ্যালু পেয়ে গেলাম পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সিক্স কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানব উন্নয়ন সূচক একটা গড় হিসাব তিনটে বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই মূলত গড়ে ওঠে গড় আয়ু শিক্ষা সূচক এবং প্রকৃত মাথা পিছু উৎপাদন এই তিনটে বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই আমরা কোন দেশের জিডিপি গঠিত হতে দেখি এবং এই জিডিপির মান আমরা দেখতে পাই যে শূন্য থেকে একের মধ্যে হয় অর্থাৎ জিডিপি নয় সরি এইচ ডি আর মান এইচ ডি আই এর ভ্যালু জিরো থেকে একের মধ্যে লাই করে এখন আমরা বিশ্বের দেশগুলোকে এই এইচ ডি আর মানের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করতে পারি এইচ ডি আর মানের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি প্রথম হচ্ছে যে সমস্ত দেশগুলোর এইচ ডি আর মান পয়েন্ট এইট বা তার বেশি তাদেরকে আমরা বলি উচ্চ মানব উন্নয়নযুক্ত দেশ দ্বিতীয় আমরা যাদের মান পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি পয়েন্ট ফাইভ বা তার বেশি কিন্তু পয়েন্ট এইটের কম পয়েন্ট এইটের কম হলে তাদেরকে আমরা বলছি মাঝারি মানব উন্নয়নযুক্ত দেশ আর যে সমস্ত দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান লেস দেন পয়েন্ট ফাইভ তাদেরকে আমরা বলি নিম্ন মানব উন্নয়নযুক্ত দেশ এবং 
এই যে মানব উন্নয়ন সূচকের মান তার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশের একটা র্যাঙ্ক বা অবস্থান তৈরি করে এবং দেখা যায় যে সেই র্যাঙ্ক বা অবস্থানে প্রায় অধিকাংশ সময়ে নরওয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে আর আমাদের এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে জাপান এক থেকে দশের মধ্যে প্রায় প্রতি বছর থাকে আর ভারতের অবস্থান যদি আমি দু হাজার এর অবস্থান দেখি তাহলে ভারতের এইচ ডি আই ভ্যালু ছিল পয়েন্ট এবং ভারতের অবস্থান ছিল একশো সাতাশ দু সালের লিস্ট অনুযায়ী ভারতের এইচ ডি আই ভ্যালু ছিল জিরো এবং বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থানের নিরিখে র্যাঙ্ক ছিল একশো আশা করি মানব উন্নয়ন সূচক কি মানব উন্নয়ন সূচক কিভাবে গঠন করা হয় এবং মানব উন্নয়ন সূচকের মান কি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল